ஏன் வாக்களிக்க வேண்டும் என்று கேட்டபோதே நான் தெளிவாக அன்றைக்கு நாங்கள் சொன்னோம் நாம் தமிழர் கட்சி சொன்னோம் கடைசி வரைக்கும் என்ன நடந்தாலும் மக்களோடு நிற்பவர்கள் யார் என்பதை பார்த்து வாக்குகளை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் நாம் தமிழர் கட்சிக்குத்தான் வாக்களிக்க வேண்டும் வேறு வழியில்லை என்று சொன்னோம் தேர்தல் முடிந்தது நாற்பது தொகுதிகளிலும் நாங்கள் வெற்றி வாய்ப்பை பெறவில்லை ஆனால் நான்கு மடங்கு வளர்ச்சியை நாம் தமிழர் கட்சி பதிவு செய்து காட்டியது மக்கள் வாக்களித்திருந்தார்கள் தேர்தல் முடிந்து பிறகு ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதத்திலே பார்க்கிறோம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கூட்டணியிலே இருந்து கொண்டு தோல் மேல் தோல் போட்டு கை போட்டு கொண்டு வாக்கு கேட்டவர்கள் மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சேர்ந்த திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டணியிலே இருக்கிற ஐயா வைகோவர்கள் சொல்லுகிறார் காங்கிரஸ் இனப்படுகொலை செய்த கட்சி காங்கிரஸ் சொல்லுகிறது வைகோ துரோகி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சொல்லுகிறது தொலைக்காட்சி விவாதத்திலேயே சொல்லுகிறது சிபிஎம் செய்தது பச்சை துரோகம் சிபிஎம் கட்சி சொல்லுகிறது அப்படியெல்லாம் பேசாதீர்கள் நாம் எல்லாம் ஒன்றாகத்தானே நின்று வாக்கு கேட்டோம் இதைத்தான் இந்த முறையும் நாங்கள் சொல்லுகிறோம் இதைத்தான் மக்களிடம் சொல்லுகிறோம் இனியாவது விழித்துக் கொள்ளுங்கள் தேர்தல் முடிந்த பிறகு அவர்கள் பேச போகிற உண்மையை தேர்தலுக்கு முன்னால் நாங்கள் சொல்லுகிறோம் ஏன் மக்கள் கேட்க தயங்குகிறார்கள் இதுதான் கேள்வி இப்போ அவங்க ஒன்னாதான் வாக்கு கேட்கிறாங்க அதே கூட்டணி இன்னும் கலையில அப்படியேதான் ஒன்னாதான் இருக்கிறாங்க அது அது அவங்களுக்கு அடுத்தவங்களுக்கு வரும்போது நான் இன்னும் வர்றேன் இவங்களாவது ஒன்னா இருக்கிறாங்க அவங்க பாரதிய ஜனதாவை கூப்பிட்டா டெபாசிட் வாங்க முடியாதுங்கிற நிலைமையில் இருக்காங்க தேர்தல் பரப்புரைக்கு அவர்கள் அழைக்க மாட்டார்கள் ஆனால் மக்களிடம் வருகிற போது நாங்கள் ஒன்றாக நிற்போம் உங்களை காப்பாற்றுவோம் நான் உங்களை பார்த்து கேட்கிறேன் கடந்த தேர்தல்கள் முடிந்த பிறகு இந்த நாட்டிலே நடந்திருக்கிற நன்மைகள் என்ன இதை போராடிய மக்கள் இன்றைக்கும் தெருவில் நின்று போராடுகிறார்களா இல்லையா இதுதான் கேள்வி வென்று போன நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களில் அந்த மக்களோடு போய் நின்று இருக்கிற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் பெயர்களை சொல்ல முடியுமா எத்தனை சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உடன் இருக்கிறீர்கள் சொல்ல முடியுமா தேர்தல் நடக்கிற போது கும்பிடு போட்டு வாக்கு கேட்கிறவர்கள் தேர்தல் முடிந்த பிறகு மக்களிடம் எப்படி நடந்து கொள்கிறார்கள் என்பதை அன்பு கூர்ந்து பெரியவர்கள் இனியாவது யோசிக்க மாட்டோமா இந்த தேர்தலில் நீங்க வென்று என்ன செய்ய போறீங்க நாம் தமிழர் கட்சி எங்களுக்கு தெரியும் இது ஆட்சி அமைக்க முடியாது ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அடிமை சங்கிலி ஒருவனை பூட்டி கிடக்கிறது அடிமை சங்கிலியை உடை தெரிய வேண்டும் என்றால் முதலில் ஒரு கண்ணி உடைய வேண்டும் உடைய போகிற கண்ணி நாங்குநேரியிலே இருந்து உடைகிற கண்ணியாக இருக்கட்டும் விக்கிரவாண்டியிலே இருந்து உடைகிற கண்ணியாக இருக்கட்டுமே வரலாற்று சிறப்பு மிக்க சரி நான் இப்ப கேட்கிறேன் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டணிக்கோ அல்லது திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டணிக்கோ வாக்களிப்பதால் என்ன நடந்துவிடும் ஆட்சி மாறிடுமா இல்ல இது வரைக்கும் இருந்த அவலங்கள் எல்லாத்தையும் மாற்றி புதிய கொண்டு வந்து சேர்த்திருவாங்களா இத்தனை நாள் செய்ய முடியாது ஐம்பது ஆண்டு கால திராவிட ஆட்சி செய்ய முடியாது இனிமேல் செஞ்சிருவாங்களா என்ன நடந்துடும் ஐயா காமராஜர் அவர்கள் இந்த மண்ணை ஆண்டார் ஒன்பது ஆண்டுகள் முதலமைச்சராக இருந்தவர் பதினான்காயிரம் பள்ளிக்கூடங்களை கட்டி எழுப்பினான் திராவிட கட்சிகள் ஒரு நாளும் சொந்தம் கொண்டாடக்கூடாது நாங்கள் தமிழர்களை படிக்க வைத்தோம் என்று படிக்க வைத்த பெருமகன் காமராஜர் அப்படி படிக்க வச்சாரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு என்ன நடந்திருக்கு எங்கெல்லாம் படிப்பகங்கள் இருந்ததோ அங்கெல்லாம் குடிப்பகங்கள் வந்து சேர்ந்திருக்கிறது ஐம்பது ஆண்டு காலமா பள்ளிக்கூடமே கட்டல கட்டிட்டு விட்டது போலதான் அப்படின்ற மாதிரி பேசக்கூடாது தனியார் பள்ளிக்கூடங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்பட்டு அங்கங்கே ஆங்காங்கே புற்றீசல்களை போல தனியார் பள்ளிக்கூடங்கள் தொடங்கப்படுகிறது அரசு பள்ளிக்கூடங்களை மூடுவதற்கு அரசே திட்டமிடுகிறது அதுதான் பிரச்சனை ஏதாவது ஒரு மாற்றம் வரணும் இல்ல அட எங்க ஐயன் ஒரு மாதிரி வாழ்ந்தாரு எங்க அப்பன் ஒரு மாதிரி வாழ்ந்தாரு நான் வாழ்ற என் குழந்தையாவது என்னுடைய அடுத்த தலைமுறையாவது இந்த மண்ணில நிம்மதியாக அனைத்து உரிமைகளையும் பெற்று வளமோடு வாழக்கூடாதா அத்தனை ஸ்கில்டு லேபர்ஸையும் முடிச்சுட்டேங்க ஒரு மரவேலை செய்தவர் ஒரு சிலைகள் செய்தவர் வீடு கட்டியவர் யாரும் இல்லைங்க எல்லாத்துக்கும் ஊத்தி கூத்தி ஊத்தி ஊத்தி கொடுத்துங்க பூரா குடிச்சு குடிச்சு வீட்டுல போய் படுத்துட்டாங்க முடியல எந்திரிச்சு வர முடியல இன்னைக்கு தேர்தல் வந்தால் அவர் எல்லாம் ஏன் மகிழ்ச்சியாகிறார்கள் தெரியுமா அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கான அந்த மது செலவு அவங்களுக்கு ரொம்ப எளிமையா கிடைக்குதுன்னு தானுங்க சத்தியம்ங்க இது இது நீங்க அரசியலுக்கு பேசணும்னு நினைக்காதீங்க சத்தியம்ங்க முடிச்சு போட்டு வடக்கிந்து கொண்டு வந்தாச்சுங்க ஒரு கோடி பேர் வாக்களிக்க போகிறார்களா தமிழ்நாட்டில் டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகளில் தமிழே தெரியாதவர் வரலாம் கர்நாடகாவில் வர முடியுமா ஆந்திராவில் வர முடியுமா இந்த தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு வாக்களிப்பதால் என்ன நடக்கும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டா அச்சம் பிறக்கும் ஒரு தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி கைப்பற்றும் என்று சொன்னாலும் இங்கே ஆண்டு கொண்டிருக்கிற கட்சிகள் இனிமேல் ஆள வேண்டும் என்று துடித்துக் கொண்டிருக்கிற நடிகர்களுக்கு நெஞ்சத்திலே அச்சம் பிறக்கும் ஆஹா இனி இவங்க கிட்ட இந்த ஊழல் ஆட்சியை செய்து கொண்டிருந்தோம் என்றால் இந்த மக்கள் அறிவு பெற்று விட்டார்கள் நம்மை தூக்கி வீசி விடுவார்கள
இன்னைக்கு நான் கேட்கிறேன் காங்கிரசுக்கும் பாரதிய ஜனதாவிற்கும் வேற வேற கொள்கை இருக்கா இன்னைக்கு இந்த பொருளாதார நெருக்கடி நாளைய தினம் ஐயா மோடி அவர்களின் அரசு கவிழ்ந்து ஐயா ராகுல் காந்தி இந்த நாட்டின் பிரதமர் ஆனால் இது மாறுங்கிறீங்களா அப்படியே நடக்கும் அப்படியே தொடரும் மன்மோகன் சிங் அவர்கள் எதை விட்டு விட்டு போனாரோ அதை இவர்கள் தொடருவார்கள் இவர்கள் எதை விடுகிறார்களோ அவர்கள் ஏனென்றால் இரண்டு பேருக்கும் ஒரே பொருளாதார கொள்கை என்றால் மாற்று என்பது எது மாற்று என்பது இந்தியா முழுவதும் வாழுகிற தேசிய இனங்களின் அரசியலை முன்னெடுக்கிற நாம் தமிழர் போன்ற கட்சிகள் வைப்பது மாற்று தற்சார்பு பொருளாதாரம் உலகமய தாராளமய பொருளாதாரத்திற்கு எதிரான தற்சார்பு பொருளாதார கொள்கை அதை நாங்கள் முன்வைக்கிறோம் அப்ப அதற்காக எங்களுக்கு வாக்களிக்கணும்னு கேட்கிறோம் ஒரு புதிய பொருளாதார கொள்கை வேணும் புதிய அரசியல் கொள்கைகள் வேணும் இந்த நாட்டை காப்பாற்றுக்கு நீங்க இவ்வளவு சாதனை செஞ்சவங்க எதுக்குங்க காசு கொடுத்து வாக்கு கேட்கிறாங்க நான் இப்ப சொல்றேனுங்க நான் இப்ப வெளிப்படையா சொல்றேனுங்க காசு வாக்குக்கு காசுன்னு ஒரு கட்சி கொடுக்குதுன்னா அந்த கட்சிக்கும் அந்த கட்சியினுடைய கூட்டணி கட்சிக்கும் ஒரு நாளும் மக்கள் வாக்களித்து விடாதீர்கள் உங்கள் வீட்டிலே இருக்கிற பிள்ளைகள் மீது சத்தியம் செய்யுங்கள் நாங்கள் காசு கொடுப்பவனுக்கு வாக்களிக்க மாட்டோம் என்று சொல்லுங்கள் நான் சொல்றேன் மேடையில் இருக்கிற எல்லாரும் சொல்லணும்னு நான் விரும்புறேன் சொல்லுங்க நாடு முன்னேறும்ல அப்ப இது அநியாயம் கஞ்சி குடிப்பதற்கிலார் அதன் காரணங்கள் இவைதாம் எனும் அறிவும் இலார் பஞ்சமோ பஞ்சம் என நிதம் பரிதவித்தே துடிதுடித்தே அஞ்சி மடிகின்றாரே இவர் துயர்தனை போக்க ஒரு வழியிலேயே இந்த மண்ணிலே இருந்துதான் அந்த பாடல் எழுந்தது என் அருமை பெரியோர்களே எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அவன் பட்ட கவலை இன்னும் அப்படியே நிற்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் வாக்குச்சாவடிக்கு போகிற போது வீட்டிலே இருக்கிற குழந்தைகள் முகம் உங்கள் மனதிலே வரட்டும் உங்கள் தலைவர்கள் உங்கள் கொள்கைகள் உங்கள் லட்சியங்கள் உங்கள் கட்சி உங்கள் சின்னம் எல்லாவற்றையும் தூக்கி வையுங்கள் அந்த பக்கம் குழந்தைகளினுடைய முகங்களை பாருங்கள் இந்த குழந்தைகள் நாளைக்கு நிம்மதியாக இந்த மண்ணிலே வாட வேண்டும் என்றால் யாருக்கு நாம் வாக்களிக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் யோசியுங்கள் நம்ம மண்ணில் எல்லாம் இருக்குதுங்க நான் மறுபடியும் சொல்லிட்டு போறேன் இந்த மண்ணின் மகனாக நான் நின்று சொல்றேன் இங்க இருக்கிற எத்தனை பேர் எனக்கு உறவுக்காரங்க தான் எல்லாம் மாற்று கட்சியில் இருக்கலாம் எல்லாரும் சொந்தக்காரங்க அந்த அந்த உறவு உரிமையோடு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இந்த மண்ணை காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு நமது எல்லா கரங்களிலும் இருக்குது அதுக்கு அந்நியமாகுங்க அதுக்கு நீங்க அந்நியமாகுங்க ஒரு மாற்றத்தை இந்த மண்ணிலே நீங்கள் விதைக்க தொடங்க தலை விரித்த தென்னை தலை சாய்ந்த சென்னில் குலை தள்ளும் வாழை குதித்தோடும் நதிகள் மலை சூழ்ந்த தேக்கு மகரந்த பூக்கள் அலைமோதும் கடல்கள் அரங்கூறும் நூல்கள் அனைத்தும் உண்டு ஆனாலும் இந்த நாட்டிலே இவ்வளவு அவலங்கள் நடக்கும் என்றால் தஞ்சை மருத்துவமனையிலே மட்டும் ஒன்றரை வருடத்திலே ஆயிரம் குழந்தைகள் அரசு மருத்துவமனையிலே மரணித்து பிறக்கும் என்றால் இறந்து போய் இருக்கும் என்றால் செய்தி தினத்தந்தியிலேயே வந்திருக்கு இதுதான் இந்த நாட்டினுடைய நிலையாக இருக்கும் என்றால் இதற்கு வேறு வழியே இல்லை நமது கரத்திலே இருக்கிற வாக்கு என்கிற ஆயுதத்தை பயன்படுத்துங்கள் ஜனநாயகத்தினுடைய மிக முக்கியமான தேவை அச்சத்தை உருவாக்குவது கல்யாண சுந்தரம் பேசுகிறான் நாளை நாம் தமிழர் கட்சி ஒரு நாள் ஆட்சிக்கு வரும் என்று சொன்னால் இதே தவறுகளை நாம் தமிழர் கட்சியும் செய்யாதா என்று சில பேர் கேட்பார்கள் நான் அவர்களுக்கும் சேர்த்து சொல்லுகிறேன் நாம் தமிழர் கட்சி அப்படி செய்தால் கொஞ்சமும் தயக்கமின்றி நாம் தமிழர் கட்சியும் தூக்கி வீசிவிட்டு அன்றைக்கு இதே போல் ஒரு இளைஞன் என்று முழங்கிக் கொண்டிருப்பான் அவனது கரங்களிலே கொடுங்கள் நாம் தமிழர் கட்சிக்காரனுக்கும் அச்சம் வரும் அரசியல் களத்திலே நிற்கிற அத்தனை பேருக்கும் அச்சத்தை உருவாக்குங்கள் அது ஜனநாயகத்தின் வெற்றி அதற்காகவாவது நாம் தமிழர் கட்சிக்கு வாக்களியுங்கள் நன்றி வணக்கம்